students today we are just going to discuss with you about the atomic structure basically it is unit 2 of your class 11th cbse syllabus so this is the first lecture for that you know that dalton first of all introduced the term atom and according to him atom is the indivisible particle which cannot be further divided but uh, nowadays it has been proved that atom consists of a number of other particles, smaller particles, which are termed as subatomic particles. You should be knowing that about 35 different subatomic particles are discovered till date. But the common ones are, you see, electrons, protons and neutrons. Now, here in this lecture, I would like to tell you that how the discovery of electron was done. Actually, William Crookes, he uh, studied the conduction of the electricity through gases and in that he could discover the cathode rays. For that, he took a discharge tube. This is a glass tube in which there is present a gas at a very low pressure. He applied the two electrodes at a very high uh, potential difference of about uh, 10,000 to 20,000 volt. And when he put on the battery, he saw that there are certain rays which are coming from cathode and moving toward anode and these rays they were termed as cathode rays. Now after that we have to study about the properties of cathode rays. Now first of all the first property is this that they travel in straight line. How he proved it? He proved it by doing this experiment that when a object is placed in the path of these cathode rays a sharp shadow of it is formed to the other side. Then they are made up of material particles. When it is proved by the fact that uh, when we uh, place a mica wheel, a very light material, in the path of the cathode rays, so then it starts rotating. As he rotate karna start kar deta hai. But ye bilkul usi trikhe se, jase hum hawa mein koi firki rakhte hai, to firki pan, uh, apne aap ghumti hai. Kyun ghumti hai? Because jo air ke particles hai, usko strike karte hai. Asi, jab cathode rays ke particles ne usko strike kiya, to mica wheel rotate karna shuru kar gaya. Next was that they are negatively charged. How it is proved? Ki jab malab, cathode rays they are passed through the electric field. To ye jo rays the, they get deflected toward positive pole. Kyunki ye positive pole ki taraf deflect huye, therefore we can say that they are negatively charged. Next property is this, that they cause ionization of the gas through which they are passed. बेटे हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आयोनाइजेशन क्या होती है सपोज ये कोई एटम है इस एटम के बीच में क्या है ये न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्ट्राइक करता है और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है तो इससे उस एटम से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन तो क्या है कि ये जो कैथोड रेज हैं जब किसी भी गैस के थ्रू पास होती हैं तो उस गैस की क्या कर देती हैं आयोनाइजेशन नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे आर मेड टू स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ सम हैवी मेटल देखिए बेटा ये कैथोड रेज आ आ रही हैं और ये सपोज टंगस्टन या मॉलिबिडनम जैसा हैवी मेटल है तो जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक करके स्ट्राइक करके जब रिफ्लेक्ट होती हैं वहां से तो देन दे प्रोड्यूस ए स्पेशल टाइप ऑफ द रेज व्हिच आर टर्मड एज एक्स रेज ये वही वाली एक्स रेज होती है जिससे ब्रोकन बोन्स का डॉक्टर लोग पता लगाते हैं देन दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे आर मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सम मेटल्स अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि ये जो कैथोड रेज है ये पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और दूसरी बात इनके ऊपर चार्ज है तो अब ये मतलब द नेक्स्ट स्टेप वॉज दिस की अगर ये पार्टिकल्स है तो इसका मास क्या होगा और अगर इनके ऊपर चार्ज है तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया एंड दैट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेटा इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी चार्ज बॉडी की E अपॉन एम की वैल्यू का पता लगा सकते हैं वेर ई इज चार्ज एंड एम इज मास तो इन कैथोडेज के जो पार्टिकल्स थे इनके लिए ये ये जो वैल्यू आई ई अपॉन एम की वो आई वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू टेन रेज टू पार 11 कूलम्स पर किलोग्राम और जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हम किसी भी चार्ज बॉडी के चार्ज का पता लगा सकते हैं और वो आया 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन कूलम्स 
तो बेटे अगर मुझे e का पता है और e बाय एम का पता है तो m इज इक्वल टू ई अपोन ई बाय एम ऐसे हम लगा सकते हैं पता तो ये ये जो है ना दैट कम्स आउट टू बी 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन जो माइनस थर्टी वन के जी तो इस मतलब हमें ये पता लगा ये जो कैथोड रेज है इसके जो पार्टिकल्स हैं दीज पार्टिकल्स विच आर हैविंग मास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन जो माइनस थर्टी वन जो अप्रोक्सीमेटली वन बाई एटीन हंड्रेड थर्टी सेवन है ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन आइटम और इसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है मतलब वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन जो माइनस नाइनटीन कूलम्स इन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दैट कैथोड रेज आर बेसिकली बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो अब ये बात आती है कि ये कैथोड रेज बनती कैसे है तो अगर हम इसको बात करें तो हम ये कहते हैं जो कैथोड रेस हैं वो शुरू में इनिशियली वो कैथोड से बनती हैं और उसके बाद दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ द गैस विच इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब मतलब वो जो गैस है डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में उसको जब आयोनाइज करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन जब वो चलते हैं तो वो एक बीम का हिस्सा बन जाते हैं अब हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जिसमें हमने डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट मेटीरियल के कैथोड लिए से कभी आयरन का ले लिया कभी गोल्ड का ले लिया कभी प्लेटिनम का ले लिया कभी सिल्वर का ले लिया और उसके बीच में डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में डिफरेंट गैसेस ली रिस्पोज कभी हाइड्रोजन ले ली कभी सोडियम वेपर्स ले लिए कभी कुछ और ऐसा तो इन सभी केसेस में जब हमने उसमें ई e और एम की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमें यह पता लगा कि दर द वैल्यू ऑफ ई एंड एम फॉर द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेस विच आर ऑप्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस दैट कम्स आउट टू बी सेम इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि दैट इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ द नेक्स्ट स्टेप वाज टू डिस्कवर अबाउट द प्रोटॉन्स नाउ इट वाज द प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज बट इन कैनाल रेज भी बोलते हैं ये कैसे किया गया दैट इज ए एक ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब ली गई एंड इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब ये आपके पास एनोड है और ये कैथोड है जो परफोरेटेड है परफोरेटेड का मतलब क्या है इसके पीछे छोटे छोटे होल्स हैं तो वेन एवर और ये सेंट्रली लोकेटेड है टर्मिनस एंड पर नहीं है नो वेन एवर मतलब द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विथ सम गैस एट अ वेरी लो प्रेशर एंड द हाई वोल्टेज वॉज अप्लाइड तो कुछ ऐसी रेज दिखी विच सीम्स टू बी मैं एक वर्ड यूज करूं Seems to be ऐसा लगा कि that they are coming from anode. They were produced in rays को हमने anode rays का नाम दे दिया लेकिन बेटे आपको ये knowledge के लिए एक बात बता दें कि जो anode rays है ऐसे नहीं बनती असल में क्या है कि इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है गैस है तो यहां से कैथोड रेज जब प्रोड्यूस हुई तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने मतलब कैथोड ने कैथोड रेज ने इस गैस को आयोनाइज किया तो जैसे उसको आयोनाइज किया तो ये वाले जो एटम्स थे ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुए और यहां से इन्होंने एक बीम ऑफ बीम बनाई एंड दिस बीम इज नथिंग एल्स बट दैट इज नोन एस ए एनोड रेस तो इसलिए मैंने यहां पर ये लिख भी दिया है वट इज दैट दे आर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड बट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ द गैस विच इज टेकन बिटवीन एनोड एंड परफोरेटेड कैथोड जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया वैसे हमने एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया और हमें ये पता लगा दैट दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन दे आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज वही जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट से और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने इस इन चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू का चार्ज की चार्ज का पता लगाया और इसमें जो इसका मास था उसका हमने पता लगाया तो जब हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में क्या लिया हाइड्रोजन तो उस केस में ये देखा गया है कि दैट द वैल्यू ऑफ ई इट कम्स आउट टू बी 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन यू माइनस नाइनटीन कूलम्स ये बेटा पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ एम इट कम्स आउट टू बी 1.672 पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन यू माइनस ट्वेंटी ये जो मास है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटे आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं कि दैट इज वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम है ना इन केसेस में दैट कम्स आउट टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब लेकिन ये वैल्यू इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम व्हेन वी टेक इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब हाइड्रोजन गैस नाउ मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा 
कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं द फंडामेंटल पार्टिकल्स हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कितना वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन कूलम्स और जिसका जो मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पार्टिकल्स को इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हमने प्रोटॉन्स का नाम दे दिया इसके बाद फिर देखा गया कि दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई बेटा ऐसा होती है कि देर आर सर्टेन रिएक्शन विच आर टर्म न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है कि जिसके बिटवीन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है आम जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली दो टाइप की होती है न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी भी किया होगा थोड़ा सा इसका आइडिया तो जेडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया उसके बीच में उसने बेरिलियम के ऊपर एल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड किया तो उसे पता लगा कि उससे एक आइसोटॉप मिला किसका कार्बन का कार्बन सी सिक्स ट्वेल्व और साथ में एक पार्टिकल मिले ये वाले जो पार्टिकल्स थे ये पार्टिकल को डिटेक्ट किया गया एंड देखा कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसका जो मास था दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटोन्स तो हमने ये बोला कि दैट न्यूट्रल पार्टिकल्स विच आर हैविंग मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन्स दे वर टर्म डेस न्यूट्रॉन्स तो अगर मैं सारी बात को समअप करूं जो आपको चाहिए जितनी नॉलेज आपको जो जो जरूरी है आगे न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होगी वट इज दैट ये तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितने वन पॉइंट सिक्स इंटू रेनो माइनस नाइनटीन कूलम्स नेगेटिव चार्ज प्रोटोन के ऊपर वन पॉइंट सिक्स इंटू रेनो माइनस नाइनटीन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है अगर मैं इसका मास की बात करूं के जी में तो इलेक्ट्रॉन का मास नाइन पॉइंट वन इंटू टेन जो माइनस थर्टी वन के जी प्रोटोन का वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन जो माइनस ट्वेंटी सेवन के जी और न्यूट्रॉन का मास वन पॉइंट सिक्स सेवन फोर इंटू टेन जो माइनस ट्वेंटी सेवन के जी बेटे न्यूट्रॉन आर स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटोन्स तो दिस वॉज हाउ वी हैव मेड द डिस्कवरी ऑफ द थ्री मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स दर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स अब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम में कैसे अरेंज हैं मतलब वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड टूवर्ड द स्टडी ऑफ दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम नोइंग दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेनली इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नाउ द नेक्स्ट स्टेप वॉज जस्ट टू फाइंड आउट दैट हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेन्ज मीन्स दैट इज द फर्स्ट अटेम्प फॉर दैट In order to explain the structure of atom, it was done by J. J. Thomson. He gave a model of atom which is known as uh, resins and puddings model of atom. According to this uh, model of atom, the atom consists of a cent, the sphere of the positive charge. ये जो मैंने दिखाया ये सारा क्या है sphere of positive charge, in which the electrons are present as seeds are present in ये electrons हैं. Electrons are present as seeds are present in watermelon. वाटरमेलन आप समझते हो या तरबूज को हम काट दें तो वो जो लाल वाला पोर्शन है ना वो ये कहता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है और वो जो उसमें काले काले बीज हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन इस मॉडल ऑफ एटम को सीधा आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये वाला जो मॉडल ऑफ एटम है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम क्यों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज ये कैसे होगा भाई है ना तो ये तो मतलब एटम जो है मतलब ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया and that was done by rutherford this is rutherford model of atom hai na rutherford did a scattering experiment as a scattering experiment bolte hain iske liye usne kya kiya ki that is uh, usne ki ye lead chamber hota hai bete lead chamber liya jiske bich mein ek radioactive material liya radioactive material kya hote hain kuch aise material jo kuch radiations apne andar se emit karte rehte hain वो रेडिएशन मेनली अल्फा बीटा और गामा रेस होती हैं उसने उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को अलग सेपरेट करके और उसको बम्बार्ड किया उन्हें थिन गोल्ड फॉइल बड़ी पतली सी गोल्ड फॉइल उसने ली और ये एक लिया उसने क्या फोटोग्राफिक फिल्म ये सर्कुलर फोटोग्राफिक फिल्म है जो उसने लिया तो यहां से उसने जो इसको डिफ्लेक्ट किया तो इसके ऊपर जो पैटर्न आया किसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसके पैटर्न को देखते हुए उसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की बेटा इफेक्टिंग ऑफ फोटोग्राफी फिल्म का मतलब यह है कि जैसे फोटोग्राफी फिल्म को लाइट में करें तो वहां से ब्लैकिश हो जाता है ना 
ऐसे जैसे अल्फा पार्टिकल कहां पर पड़ेंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पड़ेंगे तो वहां पे वो अपना स्पॉट्स के छोड़ेंगे इन स्पॉट्स की इंटेंसिटी के बेसिस के ऊपर ही ही कुड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन दिस वे उसकी जो फर्स्ट फाइंडिंग थी वो ये थी कि यहां से जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो इस में से पास हो गए सीधा जैसे ये मैंने दिखाया हुआ ये ये अल्फा पार्टिकल सीधा पास हो गए तो इससे एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे पास थ्रू द फॉइल एज सच तो उसने इससे कंक्लूजन निकाला कि दैट मैक्सिमम स्पेस इन द एटम इज वेकेंट खाली है मैक्सिमम स्पेस फिर उसने इसी पैटर्न को दोबारा से देखा ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ये देखो बेटा ये ऐसे कुछ लिटिल एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए वेरी फ्यू आपको पता होना चाहिए वन आउट ऑफ अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड उसे ये पता लगा इस ये जो कलर्स थे ना इसकी ब्लैक ब्लैकिश जो कलर आए इसकी इंटेंसिटी से उसको इस चीज का पता लगा तो यहां पर फ्यू एल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द सम एंगल and very few about one out of ट्वेंटी थाउजेंड दे रिफ्लेक्टेड बैक इससे उसने ये कंफ्यूजन निकाला कि एटम के बीच में एक स्मॉल हैवी डेंस पॉजिटिव रिचार्ज बॉडी पक्का होनी चाहिए वो बॉडी छोटी है क्योंकि अगर वो छोटी ना होती तो मैक्सिमम मैक्सिमम एफ्रा पार्टिकल उसमें से पास ना होते अगर वो डेंस और हैवी क्यों है क्योंकि अगर वो डेंस और हैवी ना होती तो अल्फा पार्टिकल उसको स्वीप करके अपने साथ ले जाते तो दैट्स वाई उसने अपनी फाइंडिंग की आउटकम दिया उसने कहा कि द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड डेंस हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज टर्म एस न्यूक्लियस विच कंटेन ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो उसने एटम के बीच में दो पोर्शन एक्सप्लेन किए उसने कहा क्या कि एटम में दो पार्ट्स होते हैं एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अब उसने ये क्यों बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन्हें कहा कि दे रिवॉल्व द इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस था न्यूक्लियर फोर्स नहीं तो अगर वो अकेला वैसे ही पड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन तो उसको न्यूक्लियस क्या कर लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा है ना तो उस अट्रैक्शन को आउटकम करने के लिए ये रिवॉल्व करता है क्योंकि कोई भी रिवॉल्विंग जो बॉडी होती है तो उसके बीच फोर्स आउटवर्ड फोर्स आ जाती है वो जो आउटवर्ड फोर्स है वो इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने से बचाएगी इसके बेसिस के ऊपर इस फाइंडिंग्स की जो मेन बातें आई वो ये सामने आई उसके अकॉर्डिंगली ये है कि दैट जो डायमीटर ऑफ एटम है वो लगभग टेन और माइनस टेन मीटर्स के करीब है और उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो लगभग टेन और माइनस फिफ्टीन मीटर्स है मतलब जो साइज जो डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस है वो लगभग एक लाख गुना कम है देन दैट ऑफ द स्ट्रक्चर द साइज ऑफ एटम एक और बात ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला आर नॉट आर नॉट क्या रेडियस ऑफ द एटम इज इक्वल टू वन पॉइंट टू इंटू टेन माइनस फिफ्टीन ए रेस्ट वन बाई थ्री वेयर एज वॉट अटोमिक मास बेटा आपको पता होना चाहिए अटोमिक मास या मास नंबर किसके बराबर होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ये मॉडल ऑफ एटम ऑफकोर्स अच्छा मॉडल ऑफ एटम था लेकिन इसमें कुछ कमियां थी हम उनको स्टडी करते हैं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी कि रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस का जो मोशन है उसको रिलेट किया किसके साथ प्लेनेट्स के साथ लेकिन प्लेनेट्स माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है यू शुड बी नोइंग दैट द लॉज ऑफ मोशन विच आर एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दूसरी बात ये है ये बड़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को आप ध्यान से समझना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ वो ये कहता है कि अगर एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के, के चारों तरफ एक्सलरेट किया जाए मूव किया जाए तो वो जो चार्ज बॉडी है वो अपनी एनर्जी को लूज करती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज व्हेन इज सब्जेक्टेड टू 
when is subjected to acceleration around the other charged body then it lose energy in form of radiations to aisa hone se agar electron aise ye electron hai aur ye nucleus hai nucleus ke upar positive charge electron ke upar negative charge to jab ye iske charon taraf ghumega to iska path circular nahi ho sakta iska path spiral ho jayega spiral hote hote ultimately ye nucleus ke beech mein aise gir jayega is samajh mein ye hua ki is model of atom ke basis ke upar hum atom ki stability ko explain nahi kar pate halanki is model of atom ki bahut badi contribution hai कि इसने हमें बताया कि एटम के बीच में दो पार्ट्स हैं वन इज न्यूक्लियस एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट सो कंट्रीब्यूशन ऑफ रदर फोर्ड मॉडल ऑफ एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज दिस दैट इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस